சாப்பிட்லாமா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சரி என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டார்டிங்கில் என்னென்ன பார்த்தோம் சோர்சஸ் ஓகே வாட்டர் டிமாண்ட் பாப்புலேஷன் ஃபோர் கஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் தான் முன்னாடி பார்த்தது இந்த வாட்டர் டிமாண்டு அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் ஆவரேஜ் ஒன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் ஓகேவா மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்ட் டூ பாயிண்ட் செவன் என்னது ஆவரேஜ் ஆனுவல் மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்ட் 2.7 பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு ஆனுவல் ஆவரேஜ் தப்பு ஆனுவல் ஆவரேஜ் ஹவர்லி டிமாண்ட் ஆனுவல் ஆவரேஜ் ஹவர்லி டிமாண்ட் டெய்லி டிமாண்டில் ஹவர்லி டிமாண்ட் ஓகேவா ஒருவேளை இப்படி இருந்துச்சுனா தான் நீங்கள் சொன்னது டூ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு க்யூ டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த க்யூங்கிறது தான் வந்து ஆனுவல் ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் ஆ டெய்லி டிமாண்ட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு சொன்னால் ஓகே ஆனுவல் ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் சரி ஸோ இதை வந்து வாட்டர் டிமாண்ட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தாச்சு சரி இப்போ வந்து வாட்டரோட குவாலிட்டி ஓகேவா ஸோ வந்து நம்ம ரா வாட்டராக நமக்கு வந்து இப்போ நம்ம என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் சோர்ஸ்லேருந்து சோர்ஸ்லேருந்து நமக்கு அடுத்த ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுவோம் கலெக்ஷன் அடுத்து கன்வீனியன்ஸ் அடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் அடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபைனலாக எங்கே போய் சேர்க்கணும் நம்மளோட கம்யூனிட்டிக்கு கம்யூனிட்டினா நம்ம சிட்டி நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோமோ அந்த இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஓகேவா சோர்ஸ்லேருந்து வாட்டர் கலெக்ட் பண்ணி கன்வே பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ட்ரீட்மெண்ட்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அனுப்பிடுவோம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து டோட்டல் வாட்டர் சப்ளை ப்ராசஸ் ஓகேவா ஒரு சோ சோர்ஸுங்கிறது ஒரு ரிவராக இருக்கலாம் ரிவர்லேருந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கு எங் எங்கே வேணால் வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கு எந்த இடம் வேணால் இருக்கலாம் ஓகே அதை வந்து நம்ம கடைசியாக நம்ம வீட்டுக்கு வந்து தண்ணி வரப்போகுது ஸோ இதெல்லாம் தான் சேர்ந்தது நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த நாலு ப்ராசஸ் தான் வந்து வாட்டர் சப்ளை சிஸ்டம் ஓகேவா ஸோ இந்த நாலு தான் நம்ம வந்து மெயினாக பார்க்க போகிறோம் சரி ஸோ இப்போ வந்து கலெக்ஷன் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் வாட்டர் எப்படி கலெக்ட் பண்ணலாம் இன்டேக்ஸ் வெரி குட் இன்டேக்ஸ் வச்சு கலெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகே கன்வே எப்படி கன்வே பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம் பைப்ஸ் மூலயமா ஓகேவா ஸோ கிராவிட்டி கன்வீயன்ஸ் ப்ரெஷர் கன்வீயன்ஸ் ரெண்டு டைப் ஆஃப் கன்வீயன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது ரெண்டு மூலிமா கன்வெயினாக வாட்டர் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொருத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குறது ஓகேவா அடுத்து ஃபைனில் என்ன பண்ணணும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அனுப்பணும் ஓகேவா ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாட்டர் எப்படி இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட்டர் எப்படி இருக்கும் புரியுதா ஒரு ரா வாட்டர் இது வரைக்குமே வாட்டர் அப்படியே தான் இருக்குது நான் எந்த இடத்துமே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலை ஓகேவா ரா வாட்டர்னா என்னது ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து எடுக்கிற வாட்டர் இப்போ ஒரு ரிவரில் இருக்குன்னா ரிவர்லேருந்து வாட்டராக வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ரா வாட்டர் அதுக்கடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகிறேன் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகிறேன் ஃபைனில் என்ன பண்ண போகுது நம்ம வீட்டுக்கு வந்து வரப்போகுது சிட்டி நம்ம கம்யூனிட்டி நம்ம வீட்டுக்கு வரப்போகுது சரி ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாட்டர் எப்படி இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட்டர் எப்படி இருக்கும் ஆ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே அதிகமாக இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஜீரோலாம் ஆகாது பட் குறையும் ஓகேவா நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி வாட்டர் எப்படி இருக்குன்னா குட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் பேட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ரெண்டுமே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து ஃபைனலாக குட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் மட்டும் இருக்கும் பேட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஃபுல்லாக போயிடும் அதாவது நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில் இம்ப்யூரிட்டியே எதுவுமே இருக்காது அப்படின்றது கிடையாது இருக்கும் அது எல்லாமே ஒரு பர்மிசிபிள் லிமிட்டில் இருக்கும் ஓகேவா இந்த அளவுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா நம்ம குடிச்சுக்கலாம் நம்ம உடம்புக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கொடுக்காது ஓகேவா எல்லாமே ஒரு எல்லாமே ஒரு பர்மிசிபிள் லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஐஎஸ் கோடல் வேல்யூஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ பர்மிசிபிள் லிமிட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த வாட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா அந்த பர்மிசிபிள் லிமிட்லாம் எவ்வளோ இருக்கணும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் சரியா சரி ஓகே 
ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அப்படி இருக்குது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது கண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு இம்ப்யூட்டிஸ்லாம் போயிடுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ட்ரா ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராஸ் ப்ராசஸ்லாம் வந்து செடிமெண்டேஷன் செடிமெண்டேஷன் ஏடன் வித் கோகலேஷன் அடுத்து ஃபில்ட்ரேஷன் வேறு என்ன இருக்குது ஆ குளோரினேஷன் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஃபுல்லாகவே குளோரினேஷன் தான் வரும் ஸோ இதெல்லாமே நம்மளோட ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸில் வரும் ஓகேவா சரி ஸோ இப்போ வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாட்டரை அனலைஸ் பண்ணணும் வாட்டர் அனலைஸ் பண்ணிட்டு வாட்டரில் என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பிரச்சனைக்கு ஏற்ற ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணணும் புரியுதா ஸோ இப்போ நம்ம ஹாட் வாட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது கிரவுண்ட் வாட்டர் ஒரு மாதிரி நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணணும் சாரி அனலைஸ் பண்ணணும் கிரவுண்ட் வாட்டர்னா என்ன சப் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் ஓகேவா இதே வந்து சர்ஃபேஸ் வாட்டர்னா ஒரு மாதிரி ஓகே இதில் எதில் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கும் எது குட் குவாலிட்டி இது வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து குட் குவாலிட்டியாக இருக்கும் குவாலிட்டி குவான்டிட்டி நமக்கு கம்மியாக இருக்கும் எதில் அப்படின்னா கிரவுண்ட் வாட்டரில் கம்மியான குவான்டிட்டி தான் கிடைக்கும் பட் குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப அதிகமாக நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும் நம்ம பெருசாக ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கு பண்ண தேவையில்லை ஏரேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு மைனர் ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் தான் பண்ணுவோம் ஓகே பட் சர்ஃபேஸ் வாட்டரில் நமக்கு குவாலிட்டி வந்து அவ்வளோ நல்லாலாம் இருக்காது பேட் குவாலிட்டியில் தான் இருக்கும் கம்பேர் டு கிரவுண்ட் வாட்டர் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் குவான்டிட்டி அதிகமாக கிடைக்கும் அதிகமான வாட்டர்ஸ் வந்து எனக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா அதனால தான் நம்ம சர்ஃபேஸ் வாட்டரை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக பார்க்குறோம் ஓகேவா ஸோ பேட் குவாலிட்டி இருக்கும் பட் குவான்டிட்டி பேட் குவாலிட்டிங்கிறது குவாலிட்டி கம்மி அப்படின்னு கூட வச்சுக்கோம் ஓகேவா குவான்டிட்டி அதிகமாக கிடைக்கும் சரியா சரி ஸோ அப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ண முடியாது ஓகே சர்ஃபேஸ் வாட்டராக இருந்தால் ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் கிரவுண்ட் கிரவுண்ட் வாட்டராக இருந்தால் ஒரு மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா சரி ஸோ அப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த வாட்டரை ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணணும் அந்த வாட்டரில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணணும் அது அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து ஃபிசிக்கல் அனாலிசிஸ் கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் பயாலஜிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு டைப் ஆஃப் அனாலிசிஸ் இருக்குது ஓகேவா ஃபிசிக்கல் அனாலிசிஸ்னா என்ன வாட்டர் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு மூணு டைப் ஆஃப் அனாலிசிஸ் இருக்கு ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் பயாலஜிக்கல் ஓகே ஃபிசிக்கல் அனாலிசிஸ்னா என்ன நம்ம கண்ணால் பார்க்கறது மூலயமா இல்லை தொடுறது மூலயமா டச் பண்ணுறது மூலயமா ஓகேவா ஃபீல் பண்ணுறோம் இப்போ டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தால் சூடாக இருந்தால் நம்ம தொட்டு பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி டச் பண்ணுறது மூலயமா பார்க்கறது மூலயமா தான் நமக்கு ஃபீல் ஆகிறது வந்து ஃபிசிக்கல் அனாலிசிஸ் சொல்லுவோம் பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சலாம் தப்ப தண்ணி குப்பை தனியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடும் அது யாருமே குடிக்க மாட்டோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பார்க்கும் போது நமக்கு தெரியுது ஃபிசிக்கல் அனாலிசிஸ் அடுத்து கெமிக்கல் அனாலிசிஸ்னா ம் உள்ள சால்ட் கண்டென்ட் டிசால்ட் ஆகி இருக்கும் ஓகே சால்ட் கண்டென்ட் இந்த மாதிரி டிசால்ட் ஆகி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஃபைன் பண்ணுறது வந்து கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் பயாலஜிக்கல் அனாலிசிஸில் பேக்டீரியாஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா வைரஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா இந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணுறது வந்து பேக்டீரியாலஜிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா சரி ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போது வந்து ஃபிசிக்கல் அனாலிசிஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வாட்டரில் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஓகேவா இம்ப்யூரிட்டிஸில் என்னென்ன மாதிரி இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் இருக்குது சஸ்பெண்டட் சாலிட்ஸ் டிசால்டு சாலிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கொலாய்டல் சாலிட்ஸ் இந்த மாதிரி சாலிட்ஸ்லாம் இருக்குது சைஸஸ் வச்சு வாட்டர் பாட்டிக்கல் அந்த சை அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் வந்துட்டு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு டிஎன்பிசிக்கு வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த கிளாஸஸ் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நான் நம்பர் கொடுத்துருப்பேன் அந்த நம்பருக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து டெமோ கிளாஸ் மாதிரி என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு அது கண்டினியூ பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா நேற்று வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஆஃபர் போட்டு போட்டிருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ வேணாலும் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணிடுறேன் வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இல்லைன்னா நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ இருக்கும் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் சரியா சரி ஓகே இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா என்னென்ன இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சரியா
ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் டெஸ்ட் பண்ணுவோமா டெஸ்ட் பண்ண மாட்டோமா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் டெஸ்ட் பண்ணணும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் டெஸ்ட் பண்ணணும் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இம்பூரிட்டிஸ் இருக்கு ஆனால் அந்த இம்ப்யூரிட்டினால் நம்ம ஹியூமன்ஸ்க்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது ஓகேவா உடம்புக்குள்ளே எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வரலை அப்படின்னா அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து டெசரபிள் அமௌண்ட் ஒரு பர்மிசபிள் அமௌண்ட் இருக்குது அதனால் எந்த பிரச்சனையும் வரலை அப்படின்னா அது ஹோல்சம் வாட்டர்னு சொல்லுவோம் டிஸ்டில்டு வாட்டர் அதெல்லாம் வந்து எதுவுமே இருக்காது அது அயான்ஸ் இருக்காது எதுவுமே இருக்காது எல்லாத்தையும் எடுத்துருவோம் அதுதான் டிஸ்டில்டு வாட்டர் மினரல் வாட்டர் அப்படிலாம் படிப்போம் ஓகேவா ஸோ ஹோல்சம் வாட்டர் அப்படின்னா இம்ப்யூரிட்டிஸ் குட்டி இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்க இருக்கக்கூடிய நம்ம சிட்டியில் நம்ம குடிக்கக்கூடிய வாட்டர் ஹோல்சம் வாட்டர் பிரச்சனை இருக்கும் இம்ப்யூரிட்டி இருக்கும் பட் இருந்தாலும் குடிக்கிறது உகந்ததாக இருக்கும் எழுதிட்டீங்களா அடுத்து இப்போ என்னென்ன மாதிரி இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நல்லா சட்டா classification of impurities impurities ah eppadi na classify pandrom okay so first vandu based on size and the size vandu and the impurity vandu enna size la irukku appdin paathute nama vandu divide pandrom first classification based on size based on size eppadi distribute pandrom na suspended solids colloidal solids dissolved solids மண்ணு கலந்துருக்கோம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா மண்ணும் தண்ணியும் நல்லா கலந்துருமா தனியா தெரியுமா மண்ணு தனியா தெரியும் கீழே வந்து செட்டில் ஆகும் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அதே மாதிரி கொலாய்டல் கொலாய்டுனா அதோட சைஸ் கம்மியா இருக்குது நம்ம ஆத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தப்பமே ஏதாச்சும் ஒரு மண்ணு நடந்துட்டு போற மாதிரி இருக்கும் ப்ரௌனியன் மோஷனால பாட்டுக்கஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு அப்படியே மிகுந்து போயிட்டே இருக்கும் கிளையும் படியாது மேலேயும் போகாது அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தண்ணிக்குள்ள ப்ரௌனியன் ப்ரௌனியன் மோஷன் என்ன சைஸ் கம்மியா இருக்கிறதுனால அது வந்து என்ன ஆகுது கீழே செட்டிலும் ஆகாது மேலேயும் போகாது வாட்டரோட மோஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து மூவ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கொலாய்டல் சாலிச்சு சொல்லுவோம் டிசால்ட் சாலிச்சு வாட்டரில் வந்து நம்ம உப்பு கலந்துடும் சக்கரை கலந்துடும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் சக்கரை தனியாக படியுமா உப்பு தனியாக படியுமா படியாது ஏன்னா அது வந்து டிசால்ட் சாலிஸ் ரொம்ப சைஸ் கம்மியாக இருக்குது வாட்டரோட மாலிக்யூல்ஸோட சேர்த்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஃபுல்லாக கரைஞ்சிருது ஃபுல்லாக கரையக்கூடிய சாலிஸை தான் வந்து டிசால்ட் சாலிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இதோட சைஸ் ரேஞ்ச் எப்படி இருக்குன்னா டென் டு பவர் மைனஸ் ஒன் எம்எம் டு டென் டு பவர் மைனஸ் த்ரீ எம்எம் சஸ்பெண்டட் சாலிஸ்க்கு டென் டு பவர் மைனஸ் த்ரீ எம்எம் டூ எல்லாமே எம்எம்ல போடுறேன் 
10 to the power minus 6 mm. Dissolved solids 10 to the power minus 6 mm to 10 to the power minus 8 mm. Okay. 1 micrometer is equal to how many millimeters? 1000 millimeter. Okay. 10 cube millimeter. 10 to the power minus 3 then ama. Okay, wow. 1 micrometer is equal to 10 to the power minus 3 millimeter. 10 to the power minus 3 meter. Correct? Ha? Okay, minus 6 micrometer. Micrometer, micro no minus 6 micrometer. 10 to the power minus 3 millimeter. 10 to the power minus 3. One way I can micrometer like it. I can have a Micrometer like it. I can have a 10 to the power minus 3 mm is 1 micrometer. Correct? 1 micrometer to 100 micrometer. Okay. This is 1 micrometer. This is 100 micrometer. 1 is 10 to the power minus 2 is 10 micrometer. Okay. 10 to the power minus 1 mm is 1 micrometer. 10 to the power minus 2 is 10 micrometer, 10 to the power minus 3 na 100 micrometer, that is 10 times a day. Okay, so, 1, 1 micrometer to 100 micrometer. Okay, here is 10 to the power minus 3 is 1 micrometer. Okay. 1 micrometer to 10 to the power minus 6 is 1 micrometer. That is 1 micrometer. That's the first thing. 10 to the power minus 3, 1 micrometer. 10 to the power minus 1, 1. Okay, okay, okay. okay. So, this is 1 micrometer to 100 micrometer. This is the conversion. 1 micrometer to 10 to the power minus 3 micrometer. Conversion is the conversion. Add the 10 to the power minus 3 to minus 5. 10 to the power minus 3 micrometer to 10 to the power minus 5. Okay, wow. Sorry. So, convert 1 micrometer is equal to 10 to the power minus 3 mi millimeter. So, this is 1 micrometer. Okay. 10 to the power minus 1 millimeter now? Um, 1 by 10 millimeter. Micrometer is equal to the This is minus 3 to the 10 to the power minus 6 mm. This is 10 to the power minus 3 micrometer. Okay, wow. Minus 3. 10 to the power minus 3. All of them are 10 to the power 3. This is 10 to the power minus 3. So, 10 to the power minus 5. Minus 5. Okay, wow. So, this is 1 micrometer. So, this is 10 to the power minus 3 micrometer. Purida. Add the either one there, ten to the minus three, one micrometer, either one the hundred micrometer. Okay, wow. micrometer lick upon a millimeter lick upon a So either the based on size on the dipigram. Add the classification. Nature of impurities. Add the classification. Second classification. Nature. Nature of impurities. Okay. Organic, inorganic. Organic, nana, inorganic, nana. Hmm. So, this is the first thing. Okay. This is the first thing. 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 This is the State, state of impurities, physical impurities, chemical impurities, biological impurities. Third, state of impurities, physical, chemical, biological.
ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃபிசிக்கல் இம்ப்யூட்டிஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கெமிக்கல் இம்ப்யூட்டிஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வயலிக்கல் இம்ப்யூட்டிஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஃபிசிக்கல் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அது இதெல்லாமே ஒரு சர்ச் பண்ண சாலை கொடை சாலை 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 இதெல்லாமே பார்ப்போம் ஓனாக பார்க்கலாம் ஓகேவா சரி ஃபிசிக்கல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஹெடிங் கொடுக்கோங்க ஃபிசிக்கல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் கண்ணில் பார்க்கும்போது எனக்கு என்னென்ன தெரியுது என்னென்ன பிரச்சனை வருது ஓகேவா ஃபஸ்ட் நமக்கு என்ன பார்ப்போம் கலங்கள் தன்மை தர்பிடிட்டி தர்பிடிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா கலங்கள் தன்மை அது எவ்வளோ தண்ணி வந்து கலங்களாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கதா வந்து தர்பிடிட்டி செகண்ட் வேறு ஆர்டர் ஸ்மெல்லு அதெல்லாமே வரும் டெம்பரேச்சர் இது எல்லாமே வரும் ஓகேவா டெம்பரேச்சர் ஓகே அடுத்து வந்து ஆர்டர் ஓகேவா டேஸ்ட் அண்ட் ஆர்டர் ஆர்டர் அண்ட் டேஸ்ட் ஓகே டேஸ்ட் அண்ட் ஆர்டர் வேறு ஸோ ஃபைனலாக வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டிவிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டிவிட்டினா என்னென்னு பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து கலர் கலரும் நம்ம கண்ணில் பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த அஞ்சு தான் வந்து நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறோம் ஃபிசிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் அனாலிசிஸ் வந்து டர்பர்டிட்டி அனாலிசிஸ் டர்பர்டிட்டினா என்ன சொன்னேன் தண்ணியோட கலங்கள் தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த டர்பிடிட்டி வாட்டரோட டர்பிடிட்டி எதனால் வரும்னு நினைக்கிறீங்க என்னென்ன சாலிட்ஸால் வரும் மூணு டைப் ஆஃப் இம்ப்யூட்டிஸ் பார்த்தோம் இல்லையா சஸ்பெண்டட் இம்ப்யூட்டிஸ் கொலாய்டல் டிசால்ட் அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஓகே ஸோ டர்பிடிட்டிங்கிறது எதனால் வரும்னு நினைக்கிறீங்க சஸ்பெண்ட் அண்டு கொலாய்டல் இது ரெண்டால் தான் வந்து நமக்கு டர்பிடிட்டி கிரியேட் ஆகும் டிசால்ட் சாலிட்ஸால் டர்பிடிட்டி கிரியேட் ஆகாது ஓகேவா கவனிங்க ஏன் டிசார்டர் சாலிஸ் சால்பிலிட்டி கிரியேட் ஆகாது அது கரைஞ்சிரும் ஓகேவா அது நமக்கு கலங்கள் தன்மை அதெல்லாம் தெரியாது ஸோ அப்போ சஸ்பெண்டட் அண்டு கொலாய்டல் சாலிஸ் சால் தான் நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது டர்பிலிட்டி அப்படிங்கிறது கிரியேட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அந்த எல்லாமே வந்து ஒரு பர்மிசிபிள் லிமிட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா நம்ம குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அது எவ்வளோ இருக்கணும்னா நம்ம டர்பிலிட்டி ஃபைவ் டியூ டர்பிலிட்டி யூனிட்லேருந்து டென் டர்பிலிட்டி யூனிட் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா டர்பிலிட்டி யூனிட்னா நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் ஃபைவ் டு டென் டர்பிலிட்டி யூனிட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம குடிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டென்னுக்குள்ளே இருக்கும்போது நம்ம குடிக்கலாம் ஒருவேளை அதுக்கு டென்னுக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால் குடிக்க முடியாது ஓகேவா ஒன் டர்பிடிட்டி யூனிட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ டர்பிடிட்டி டர்பிடிட்டி வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆன் சிலிக்கா ஸ்கேல் சிலிக்கானா என்ன மணல் மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து சிலிக்கா தான் சரியா சரி ஸோ ஒன் டர்பிடிட்டி யூனிட் அப்படின்னா என்ன சொன்னால் 1 milligram of finely divided silica finely divided silica or fullers earth appdin solluvom okay divided silica in 1 liter of water paninga 1 liter water eduthittu okay adha 1 milligram vande silica particles vande neenga cut panni romba thoola vande idu panni 1 milligram neenga potinga appadina adhu da 1 turbidity unit ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அஞ்சுலேருந்து பத்து டர்பிடி யூனிட் இருக்க வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் குடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா சரி ஸோ இது எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னா ஆன் சிலிகா ஸ்கேல் ஸ்கேலில் தான் சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இந்த டர்பிடி மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு மெத்தட்ஸ்க்கு மேலே இருக்குது அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ டர்பிடி எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டர்பிடி எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்னா டர்பி லைட் அப்சார்ப்ஷன் அப்சார்ப்ஷன் பண்ணி இருக்கும் லைட் அப்சார்ப்ஷன் ப்ரின்ஸிபலை பேஸ் பண்ணி நமக்கு என்னென்ன இருக்குது லைட் ஸ்கேட்டரிங்கை ப்ரின்ஸிபல் பேஸ் பண்ணி என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிற
லைட் அப்சார்ப்ஷன் பிரின்சிபலை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்சார்ப்ஷனாக வந்து லைட்டை வந்து அப்சார்ப் பண்ணிக்கும் அவ்வளோதான் ஸ்கேட்டரிங்னா சிதறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே பட்டு நமக்கு டிஃப்ளெக்ட் ஆகி வேறு இடத்துல போய் போடுறது வந்து லைட் ஸ்கேட்டரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ லைட் அப்சார்ப்ஷன் பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணி இருக்கிறதா வந்து ஜாக்சன் டர்பிடிட்டி டர்பிடிட்டி மீட்டர் ஓகேவா அதே மாதிரி கேண்டில் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது ஜாக்சன்லேயே வந்து கேண்டில் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி ஒன்று வரும் நான் சொல்கிறேன் டர்பிடிட்டி ராட் இது கேண்டில் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் டர்பிடிட்டி மீட்டர்னு வரும் ஜாக்சன் டர்பிடிட்டி மீட்டர் அடுத்து பேலிஸ் டர்பிடிட்டி மீட்டர் பேலிஸ் டர்பிடிட்டி மீட்டர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் அப்சார்ப்ஷன் பிரின்சிபலாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கும் ஓகேவா அடுத்து லைட் ஸ்கேட்டரிங் பிரின்சிபலாக ஃபாலோ பண்ணி எதாவது இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெஃப்ளோமெட்ரிக் டர்பிடிட்டி மீட்டர் நெஃப்ளோமெட்ரிக் டர்பிடிட்டி மீட்டர் ஸோ இது வந்து ஃபார்மசின் பாலிமர் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை வந்து ஃபார்மசின் டர்பிடிட்டி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார்மசின் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார் பாலிமர் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதனால் ஃபார்மசின் டர்பிடிட்டி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சரி ஸோ இப்போ இது என்ன இது என்ன ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டேட்டட் இப்போ இதை எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ கரண்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த ஜாக்சன் சாரி நெஃப் நெஃப்ளோமெட்ரிக் இதை தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ இதெல்லாமே வந்து அவுட்டேட்டட் பட் இது ஒவ்வொன்றும் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ மாடர்ன் டெக்னிக் தான் எதுன்னா நெஃப்ளோமெட்ரிக் அண்டு ஃபா ஃபார்மசின் டர்பிடிட்டி இது ரெண்டு வந்து மாடர்ன் டெக்னிக் இது வந்து ஃபார்மசின் பாலிமர் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அவ்வளோதான் வேறு பெருசாக அது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது சரியா சரி ஓகே ஸோ இப்போ ஒவ்வொன்றை பற்றியும் டர்பிடி ராட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் டர்பிடி மீட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே வந்து நான் ஒன் டியூ அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா பொதுவாக ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜாக்சன் டர்பிடி ராட் டர்பிடி மீட்டர் அப்புறமேட்டு பேலி சர்பிடி மீட்டர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன யூனிட் ஃபார்ம் பண்ணுவோன்னா ஒன் ஜே டியு ஜாக்சன் டர்பிடிட்டி யூனிட் வெறும் டியூன்னு கொடுத்தா டர்பிடிட்டி யூனிட் ஜே டியூன்னு கொடுத்தா ஜாக்சன் டர்பிடி யூனிட் இது எல்லாமே ஜாக்சன் இது ஒன் ஜே டியூ தான் இது ஒன் ஜே டியூ தான் ஃபுல்லாகவே ஜாக்சன் டர்பிடி யூனிட் தான் சொல்லும் இங்க ஒன் என் டி யூ ஓகேவா நெஃப்ளோமெட்ரிக் டர்பிடிட்டி யூனிட் என் டி யூனா நெஃப்ளோமெட்ரிக் டர்பிடிட்டி யூனிட் எழுதிக்கோங்க யூனிட் யூனிட் ஒரு யூனிட்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு மில்லிகிராமா ஃபைனலி டிவைடட் சிலிக்கா இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு லிட்டர் வாட்டரில் அதை நம்ம கலந்தோம்னா என்ன ஒரு சொல்யூஷன் நமக்கு பார்க்க தெரியுமோ அதுதான் ஒரு டியூன்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி அஞ்சு டியூலேருந்து பத்து டியூ இருக்கும்போது நம்ம குடிச்சிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு லிட்டருக்கு ஒரு மில்லிகிராம் இருக்கிறதால ஒன்றும் பிரச்சனை வரப்போகுது இல்லை இப்போ இப்போ அஞ்சு டியூ டூ பத்து டியூனா என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் ஒரு லிட்டர் வாட்டரில் அஞ்சு மில்லிகிராம் சிலிக்கா இருக்கு பார் ஒரு லிட்டர் வாட்டர் பத்து மில்லிகிராம் சிலிக்கா இருக்கு இதோட போய் ஒரு லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் புரியுதா ஆ ஜே டிவின்னு நம்ம இதில் இந்த ஃபார்மில் சொல்லும்போது ஜே டிவின்னு சொல்லணும் இந்த ஃபார்மில் சொல்லும்போது என் டிவின்னு சொல்லணும் ஸோ எந்த ஸ்கேலில் வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிலிக்கா ஸ்கேல் எல்லாமே <laughs>
Sir, okay. So, first tip is Jackson turbidity rod, turbidity meter, and Bailey's turbidity meter. This is the same thing. So, first is turbidity rod. This is one turbidity unit, and the turbidity is standard unit. One standard unit. One standard unit. Jackson turbidity unit, nephromatic turbidity. How do you do this? One mg finely divided silica. Silica, what do you do? Fullers, earth. Bracket lelaki kau ngan, full set. So ada tu barang yang kau use pani pom. Seria, mana mana itu, seria. Okay. Saya kau ni ya. So nanti apa itu rod? Apa ni? 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 मीटर स्केल मार के लिए, तो आंधे स्केल मार जा रखूँ, रॉड अपडिंग कर दे, इंगे बंदे ने कुछ बंगा ना, रीडिंग्स बंदे कुछ बंगा, क्या अभी इधर रीडिंग्स कुछ बंगा, तो इधर बंदे इन्हें ना रखूँ ना, इंगे निकल रिंग कर रखूँ, निकल रिंग कर रखूँ Inge, ado orang setuju platinum needle bende connect punya pangan. Platinum needle. Okey wa. So, ipa bende na huna, inge zero la bende port point terukom. So, inge one milligram per liter apa yang soal ya. One tu orang bende na, satu milligram per liter. Terita, satu turbidity unit inge bende satu milligram per liter nato. So, inge direct ta yende measuring la rukuna. Inge one milligram per first inge line la nista, ido orang nista one. इधर ही किन्हा वन्ने आठ जन्दा टू आठ जन्दा थ्री आना मारी वन्दे डायरेक्ट का स्केल यूनिट लिया कुतर पाएंगे स्केल वन्दे अन्य यूनिट लगना ना टर्बिडिटी यूनिट लिया कुतर पाएंगे इन जाटला सो ये वो उल्ले यार इंगेर को आधी के तमन्ना मारने सोली पों गवनी का सोल्डर चल सो ये पहले ना पढ़वाएंगा � so mail anda lihat di dalam bumi ini needle, the platinum needle anda, apa anda mail anda pakai bumi, ulah kandang kita tiri ama pukul tu, anda beri ko, yang anda beri ko tani nanan juga boleh ya, anda beri ko pada itu beri ko pukul lah, orang itu orang yang beri ko, nama kita naik, nama kita tiri lah, tiri beri lah, na, so ini beri ko, apa lah unit itu, apa yang cili measure puni, anda lihat di bawah anda patut anda cik, patut tabel tiri unit mana, na, ini anda tabel tiri unit direct ada, mana na, na, tuh patut miligram per liter, abdi na tuh, puri dah. Okay, apa? Ia, ia yang teriak mau bokong. Platinum ni, anda ni dia yang teriak mau bokong. Tani keluar dari sebentar teri ini mana? Hah? Rombak. Adik anda kalang kalang ada kanal, nama mail anda pata teriak. Tani anda mungkin pure orang dah, dah nama mail anda pakai muda adi beri kita teriak. Okay, apa? Kalang kalang anda semua depti orang orang nama kita teriak. Kuda. So apa yang kita nama kita platinum ni dia teriak mau bokong. Adi beri kita anda value orang mana nama turbidity unit abdi cerita. Okay, apa? The turbidity unit scale is directly in the turbidity unit. 1 mg per liter is 1 ppm. Water is not in the air. Air is not in the air. 
நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஏர் பொல்யூஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் ஒன் மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் இருந்து ஒன் பிபிஎம் மாற்றுறதுக்கு வேறு கன்வெர்ஷன் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஓகேவா எப்பவுமே வாட்டரில் தான் ஒன் மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் இஸ் ஈக்குவல் ஒன் பிபிஎம்னா என்ன அர்த்தம் பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் மில்லியனில் எத்தனை பார்ட்ஸ் ஒரு பார்ட் இருக்குது ஒரு மில்லியனில் ஒரு பார்ட் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் இது கன்வெர்ஷன் இருக்கும் அது தேவையில்லை சரிங்களா இந்த மால்டர் வெயிட்டு அதெல்லாம் போட்டு போடுவாங்க ஓகே பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் ஓகேவா சரி இது வந்து டர்பிடிட்டி ராட் அது வந்து அடுத்தது ஜாக்சன் டர்பிடிட்டி மீட்டர் செகண்ட் இஸ் ஜாக்சன் டர்பிடிட்டி மீட்டர் ஓகேவா ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கேண்டில் ஓகேவா கேண்டில் லைட் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு சாரி கேண்டில் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு கிளாஸ் பிளேட் வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா கிளாஸ் பிளேட் வச்சு இங்கே ஒரு கிளாஸ் ஸ்பீக்கர் கிளாஸ் ஸ்பீக்கர் வச்சு இதில் வந்து வாட்டர் வந்து போர் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க இந்த கிளாஸ் ஸ்பீக்கரில் வந்து எப்படி இருக்கும்னா நமக்கு ரீடிங்ஸ் இருக்கும் நம்மளோட அந்த பீக்கர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேபில் வந்து எப்படி இருக்கும் ரீடிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்களே எவ்வளோ எம்எல் அந்த மாதிரிலாம் ஸோ வாட்டர் கேன் கூட அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டுருக்கு தெரியுமா ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ரீடிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பீக்கர் மேலே ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க தண்ணி வந்து ஊற்றிட்டே இருக்காங்க ஊற்றிட்டே இருக்கும்போது இந்த லைட் எரியுது இல்லையா கேண்டில் அது எப்போ மறையுதோ எப்போ நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் போகுதோ அது வரைக்கும் இருக்க டோட்டல் டெப்த்தை தான் வந்து அவ்வளோ டர்பிடி யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரியுதா டெப்த் வச்சு சொல்ல முடியாது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாக டெப்த்து அதுக்கு ஏக்குவலாக வந்து மில்லிகிராம் பர் லிட்டரில் இருக்கும் பட் இது வந்து சென்டிமீட்டரில் இறங்குவோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா அதுக்கு ஓடல் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நான் சொல்கிறேன் டேபிள் மாதிரி இருக்கும் இவ்வளோ டெப்த் இப்போ பத்து சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் தண்ணி ஊற்றிட்டே வரேன் இது ஜீரோ சென்டிமீட்டர் ஒரு ரெண்டு மூணு நாலு பத்து வரைக்கும் வந்து ஊற்றிட்டே வரேன் எனக்கு தெரியுது இல்லை கேண்டில் தெரியுது பதினஞ்சு ஊற்றுறேன் தெரியுது இருபது ஊற்றுறேன் தெரியுது இருபத்தஞ்சில் தான் எனக்கு மறையுது அப்படின்னா இப்போ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு சாம்பிள் வச்சுக்கேன் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டரில் எனக்கு தெரியாமல் போகுது இன்னொன்று ஐம்பது சென்டிமீட்டரில் தான் தெரியாமல் போகுது இது ரெண்டில் எந்த வாட்டர் ரொம்ப டர்பிடிட்டி அதிகம் புரியுதா ஐம்பதா அதாவது இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டரில் தெரியாமல் போயிடுச்சு இங்கே ஐம்பது வரைக்கும் எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சுட்டு தான் இருக்குது அப்போ இங்கே களங்கள் தன்மை கம்மியாக தான் இருக்குது டர்பிடிட்டி இது கம்மியாக தான் இருக்குது இதுக்கு தான் டர்பிடிட்டி அதிகமாக இருக்குன்னு அதுவும் ஓகேவா டெப்த்து கம்மியாக தான் நமக்கு சீக்கிரமாகவே நமக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சுன்னா அங்கே தளங்கள் தன்மை அதிகமாக இருக்குது டர்பிடிட்டி அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அந்த சென்டிமீட்டரில் தான் இங்கே வந்திருக்கும் அந்த சென்டிமீட்டரை வச்சு இத்தனை ஜேடியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் டூ ஹண்ட்ரட் ஜேடியோ ஹண்ட்ரட் ஜேடியோ டென் ஜிடியோ அப்படின்னு இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ஹண்ட்ரடுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வேல்யூஸ் இருக்கும் அந்த டேபிளில் இருந்து நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ அது அவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஜேட்டியூ டென் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் வந்துச்சுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஜேட்டியூ டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இது வந்து டென் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் வந்துச்சுன்னா இது டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அடுத்து வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் ஜேட்டியூ செவன்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜேட்டியூ செவன்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் எழுதுங்க டைரம் போட்டு இந்த வேல்யூஸ் மட்டும் எழுதிக்கோங்க டேரெக்டாக நமக்கு வந்து இது தெரியும் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க இல்லை நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த டர்பிலிட்டி ராட் அப்படிங்கிறது ஃபீல்டு மெஷர்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஃபீல்டில் ஃபீல்டு மெஷர்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது டர்பிலிட்டி ராட் அடுத்து ஜாக்சன் டர்பிலிட்டி மீட்டர் இதுக்கு எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஹை டர்பிலிட்டி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க லேபில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த லேபில் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் பட் ஹை டர்பிலிட்டி ஒரு வாட்டர் வந்து ஹை டர்பிட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க கலங்கள் தன்மை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நாட் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிபிஎம் கண்டுபிடிக்க முடியாது இருபத்தஞ்சு பிபிஎம்க்கு ஒரு வேலை கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இருபத்தஞ்சு ஏடி விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகேவா அப்போ இதை வந்து நம்ம குடிக்கிற தண்ணிக்கு யூஸ் பண்ணலாமா இது இதெல்லாம் குடிக்கிற தண்ணியை நமக்கு வந்து அஞ்சு டு பத்துக்குள்ள இருந்தால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் இது இருபத்தஞ்சுக்கு மேலே கண் இருபத்தஞ்சு க
அடுத்தது நிக்கல் ரிங் பிளாட்டினம் நீடில் இது வந்து அலுமினியம் ராட் அலுமினியம் ராட் இதுல இதுல ஸ்கேல் எப்படி இருக்கும் டேரக்டா டர்பிடிட் யூனிட்லயே இருக்கும் இதோட ஸ்கேல் வந்து டேரக்டா டர்பிடிட் யூனிட்லயே இருக்கும் அடுத்தது வந்து பேலி ஸ்டர்பிலிட்டி மீட்டர் அடுத்தது பேலி ஸ்டர்பிலிட்டி மீட்டர் அடுத்தது வந்து பேலி ஸ்டர்பிலிட்டி மீட்டர் என்ன <laughs> எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு ஃபில் பண்ணி இத ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். எங்கட்ட ஆல்ரெடி என்ன இருக்குனா ஒரு டியூப்ல 1 TU க்கு எவ்வளவு 2 TU அதுல வந்து 1 mg per liter ஏ போட்டு நம்ம प्रिபெயர் பண்ணி அந்த வாட்டர்ல ஊத்தி வச்சிருப்போம். அதே மாதிரி 2 mg per liter சிலிகா போட்டு நம்ம प्रिபெயர் பண்ணி வச்சிருப்போம். சோ 2 TU 3 TU 4 TU 5 TU 10 TU அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் प्रिபெயர் பண்ணி வச்சிருப்போம். புரியதா? அது வந்து நமக்கு இங்க வச்சறோம். இப்போ நமக்கு தெரியாத சாம்பிள் எடுத்து கொண்டு வந்து இங்க வச்சறோம். சோ இப்போ நமக்கு லைட் போட்டதுக்கு அப்புறம் இங்க ப்ளூ கலர் லைட் பட்டு இதுல வந்து நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தெரிஞ்சதுனா இது வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து டூ டியூ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா இதுவும் டூ டியூ தான் இருக்கும் 
ஒருவேளை இது திக்காக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கலர் ரொம்ப திக்காக இருக்கு ஓகே அப்போ இது என்ன பண்ணுவோம் இதை எடுத்துட்டு த்ரீ டிவி வைக்கணும் புரியுதா இந்த ஸ்டாண்டர்டை எடுத்துட்டு ஸோ அப்போ டூ டிவி லைட்டாக இருக்குது அப்போ இது திக்காக இருக்குது அப்போ இது இது ஒன்று கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஸ்டாண்டர்ட் ஐட்டம் வேறு இருக்கும் வேறு டியூப் வச்சு பார்க்கணும் இதை தான் வந்து கலர் மேட்சிங் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த அப்சார்ப்ஷன் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுனா கலர் மேட்சிங் மாதிரி இருக்காது வெறும் அப்சார்ப்ஷன் பிரின்சிபல் மட்டும் தான் லைட் அப்சார்ப்ஷன் பிரின்சிபல் மட்டும் தான் இந்த பேஸ் அபிலிட்டினா தான் லைட் அப்சார்ப்ஷன் ப்ளஸ் கலர் மேட்சிங் டெக்னிக் இது ரெண்டும் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டர்பிடிட்டி வந்து கட்டுப்படிக்கணும் லைட் அப்சார்ப்ஷன் அண்டு கலர் மேட்சிங் டெக்னிக் ஓகேவா அடுத்து வந்து நெஃப்ளோமெட்ரிக் இது எழுதுங்க கண்டென்ட் சொல்கிறேன் வேறு சர்வெடிட்டிக்கு கண்டென்ட் ஸோ இப்போ ஒரு கிளாஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் இன்னொரு கிளாஸ் தெரியாது அப்படின்னு எடுக்கோங்க ஸோ இதில் லோ டர்பிடிட்டி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் லோ டர்பிடிட்டி லோ டர்பிடிட்டினா ஜீரோ டு டூ ஜேடியு வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் அப் டு ஃபைவ் வரைக்கும் கூட கண்டுபிடிக்கலாம் அப் டு ஃபைவ் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஜே டி டூ பழைய நோஸ் வந்து டென் நான் தான் கொடுத்துருப்பேன் மினிமம் லோ டர்பிடிட்டி இருக்குது மேக்ஸிமம் இது தான் ஜீரோ டு டூக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் அப் டு ஃபைவ்ல அப் டு டென் கூட எழுதிக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டென் கூட எழுதிக்கோங்க ஒரு புக்கில் அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு புக்கில் அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க ஜீரோ டு டென்னுக்குள்ள இருக்க எது வேணால் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா வேலி சர்பிட்டி மீட்டர் அடுத்தது நெஃப்ளோமெட்ரிக் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ஹில்லேஜ் மீட்டர் ஒன்று எழுதிக்கோங்க ஹில்லேஜ் மீட்டர் மாட்ரேட் டர்பிலிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹில்லேஜ் இது ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க இதுலேயே அதாவது லைட் அப்சார்ப்ஷன்லேயே லைட் அப்சார்ப்ஷனில் தான் வருது இது வந்து ஓல்டு தான் ஓகேவா இது ஓல்டு தான் ஹில்லேஜ் மீட்டர் இது வந்து ஃபிஃப்டி டியு அந்த மாதிரி கண்டுபிடிப்பாங்க மாட்ரேட் டர்பிலிட்டி இருக்க யூ இடத்துல வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா மாட்ரேட் ஆமாம் இந்த நாலு ஃபஸ்ட்டு மூணு மூணு சொன்னேன் இல்லையா நெஃப்ளோமெட்டிக் நான் என்ன போகல இது வந்து அவுட் டேட்டட் தான் பழசு தான் மாட்ரேட் டர்பிடிட்டிக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மாடர்ன் டர்பிடிட்டி மீட்டர்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹில்லேஜ் வந்து மாட்ரேட் டர்பிடிட்டி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி டி வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேவா ஓகே அடுத்தது நெஃப்ளோமெட்ரிக் டர்பிடிட்டி யூனிட் நெஃப்ளோமெட்ரிக் டர்பிடிட்டி மீட்டர் ஓகே ஸோ இது எந்த பிரின்சிபலில் லைட் ஸ்கேட்டரிங் லைட்ஸ் கேட்டரிங் பிரின்சிபல் சில ஒன் என்டியூ நான் சொன்னேன்னா ஃபார்மஸின் பாலிமர் வந்து ஃபிக்ஸ் 
mix one milligram of formazine polymer in one liter of water. This is the one nephlometric turbidity unit. What is it? Silica is used in normal. We can use it in silica. This is a pharmacist polymer. So, this is a modern method. Now, we are using it in the outdated. So, we use light scattering. We use light in 90 degree angle. So, this is light ray source. Sourcing over there, you can fix the lens. You can fix the lens. You can fix the lens. You can fix the sample. Okay, in that case, you can fix the photometer. Photometer. So, we have light ray. 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 इंगे अंदर कोड़ा में रिफ्लेक्ट आई भी हो इंदर तला ये मेंशन पर पढ़ते कि व्यायाम चल पंगा बट्टा मकाज़ी तेव कर यार ओके बाय सो लाइट रहेंगे पट्टे इन्ना होना इधर फुल्ला इधर फुल्ला बे रिफ्लेक्ट आ बिल्ली फुल्ला रिफ्लेक्ट आ गोन इंदर ये सुन्दर इधर मेला पे पढ़ो 90 डिग्री ला ओके बाय 90 � ये वालों अगर कलंगल तन में ही रखे आप लेंगे तो सोला मरियो, ओके बाह अमाउंट ऑफ लाइट रेस 90 डिग्री एंगल ले ये वालों पढ़ते हैं मतलब लाल पक्कम पढ़ो 90 डिग्री एंगल ले ये वालों पढ़ते हो अगर 90 डिग्री एंगल तो ये फोटो में तो कलेक्ट पंडर का बच्चा रेस कलेक्ट पंडर का बच्चा अंगा ये वालों पढ Okay, I thought that would be more than that. I did the color. No, I'm not good. Okay, I did the color. So, turbidity and then all over the suspended, suspended and collagen particle. This all is all done over my other. Okay. अर्थात् इन्द्र कलर कलर ऐसा ना बोलूँ ये तो बंदे डिसाल्ड और साली साले ही बोलूँ सस्पेंड और साली साले ही बोलूँ चल रहा है ओके बाप चल रहा है ये लीडिंग ला आठ तो जो सेकेंड और तो कलर Kadang-kadang itu kalal lah. Nama mereka ni ada kos suspended, anda dissolved particles. Dalam itu, okay ba? Suspended matter lah. Kalal sejauh create angkut apa ni? Na, anda kalal na meditik amat o. Puri dah? Dissolved matter lah sejauh kalal create angkut na dah. Anda kalal na meditik. Okay ba? Ipa boleh yelah lagi. Okay ba? Anda yelah yang mana nasi kita? 
பச்சை கலர் ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி பிக்மெண்டேஷன் கிடைக்குமா அது தண்ணிக்குள்ள போட்டோம் அப்படின்னா லைட்டாக பச்சை கலரில் கிடைக்கும் தான் ஓகேவா பட் இலை அப்படிங்கிறது எது சஸ்பெண்டர் சாலி சமக்கு மேலே மிதந்துட்டு போகிறது ஓகேவா டிசால்வ் ஆனது ஆனது கிடையாது டிசால்வ் ஆனது கிடையாது ஓகேவா மிதந்துட்டு போகிறனால இந்த சஸ்பெண்டர் சாலி சாலையும் நமக்கு என்ன ஆகும்னா டிசால்வ் சால்ஸ் அண்டு ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் இந்த சஸ்பெண்டர் சாலிஸ்னாலையும் கலர் கிரியேட் ஆகும் பட் இப்படி கிரியேட் ஆகிற கலரை கிரியேட் ஆகிற கலரை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரிமூவ் பண்ணிட முடியும் ரிமூவ்டு பை சென்ட்ரிஃபிகேஷன் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் இந்த இதனால் அதாவது ஒரு மிதந்துட்டு போகிற ஒரு பாட்டுக்கள்னால ஒரு வாட்டர் மேலே கலர் உருவாகுது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம கலராக மெயின் கலராக எடுத்துக்க மாட்டோம் ஏன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிட முடியும் அதை ரிமூவ் பண்ணிட முடியும் இதை வந்து நம்மளால் ரிமூவ் பண்ண முடியாது டிசால்வ் சாலிட்ஸ் டிசால்வ் சால்ட்ஸ் ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸால் ஒரு கலர் உருவாயிருக்குன்னா டிசால்வ் ஆனதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ இதனால் வர கலர் தான் என்ன சொல்லுவோம்னா ட்ரூ கலர் யூனிட்னு சொல்லுவோம் புரியுதா இதுதான் ட்ரூ கலர் இதுவும் கலர் கொடுக்குன்னா பட் அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ஓகேவா ஸோ இதால் வர தான் வந்து ட்ரூ கலர் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ அங்கே பார்த்த மாதிரி ஒன் டர்படி டீயூனா டர்படி யூனிட் டிசியூனா ட்ரூ கலர் யூனிட் ஸோ அந்த ட்ரூ கலர் யூனிட்டுங்கிறது என்ன ஒன் ட்ரூ கலர் யூனிட் எப்படி இருக்கும் ஸோ இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு லிட்டர் வாட்டரில் ஒன் லிட்டர் வாட்டரில் ஒன் மில்லிகிராமா ஒன் மில்லிகிராம் எவ்வளோ என்ன ஆட் பண்ணுறோன்னா பிளாட்டினம் கோபால்ட் பிளாட்டினம் கோபால்ட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் குளோரோ பிளாட்டினேட் ஐயா ஃபார்ம் ஆஃப் பிளாட்டினம் கோபால் ஸ்கேல் சொல்லுவோம் இது அங்க பார்த்ததற்கு சிலிகா ஸ்கேல் அந்த நெஃப்ரோமெட்டிக் இல்லாம வித்ததெல்லாம் வந்து சிலிகா ஸ்கேல் தர்பிடி மேஜர் பண்ணது மெயினா சிலிகா ஸ்கேல் இது வந்து பிளாட்டினம் கோபால் ஸ்கேல் பிளாட்டினம் கோபால் ஸ்கேல் ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா குளோரோ பிளாட்டினேட் ஐயாங் குளோரோ பிளாட்டினேட் ஒரு ஃபார்ம் ஒரு கெமிக்கல் ஃபார்ம் இருக்கும் அந்த அந்த ஃபார்மில் நம்ம கலப்போம் ஒரு லிட்டர் வாட்டரில் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஒன் ட்ரூ கலர் யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா எழுதுங்க ஸோ இந்த கலர் வந்து பெர்மிசிபிள் நம்ம எவ்வளோக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் 5 TCU-லேருந்து முன்னாடி பார்த்தது ஃபைவ் டு டென் இது ஃபைவ் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டு ட்வெண்ட்டி ட்ரூ கலர் யூனிட்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா நம்ம குடிக்கலாம் பெர்மிசிபிள் வேல்யூ சொல்லுங்க <laughs> குழாய்டல் சஸ்பெண்டட் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா எது வந்து நமக்கு கரைஞ்சிடும் தண்ணியோடு சேர்ந்து கரையுதோ நமக்கு உப்பு கலந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக கலந்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் கொஞ்சம் ஒயிட் மாதிரி தெரியும் ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் ஒரு கலர் கொடுக்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வர தான் நமக்கு மெயினாக ட்ரூ கலர்னு சொல்லுவோம் மித்தது எதாவது இருக்குன்னா நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட முடியும் சஸ்பெண்டட் குழாய்டல் இருந்தாலும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அது இருந்துச்சுன்னா அது அப்பேரண்ட் கலர் தான் சொல்லுவோம்
So, color is dissolved organic matter, inorganic salts, and growth of algae and microorganisms. This is all the formula. Dissolved organic matter. Color formula due to dissolved organic matter. Dissolved is mean. Okay, we can say that. Dissolved organic matter plus inorganic salts. Growth of algae and microorganism. Algae, algae is not a color, it is not a color. That is why we have a color. Growth of algae and microorganisms. Microorganisms. So, color is not a color. What device is going to be used? Tintometer. Color measuring device. Tintometer. Tell me. Five to twenty lah, five to twenty. Ada majlis korang lah, orang mari putri panggil. Ada lah, mari dulu. Ada orang berachen lah, five to twenty. But twenty ke mana lah? Ada objectionable abang ni lah. Greater than twenty, objectionable lah. Anjir kira orang lah, kandai beri kembali. Rumba, ada orang tu berachen lah, kandai beri kila. But ini banding color banding kunci dah lah. Ada abdi na, ada kuli kira nala, nama kita berachen ni hilang. Puri dah, power, power enti, power tu enti, orang nama ni, ilah itu file ilah ni twenty kulla ikut na. Color nama kita ikut. Okay, orang nama pure asli formula abdi ada kerja. Adik kuli kerja nala, nama kita orang mula, yang kita health problem sedo create pernah. Park nama kita teri, visible park teri, orang betul nala nama kita perasan ikut kerja. Ini adalah permissible limit. Permissible na, nama human sedo yaitu kita kuli limit, nama human body yaitu kuli limit. Okay, ba. So color ini, next one de. Taste and order. Third, taste and order. Kurang cepat, deh. Nama kita ni taste, nalla alia, nana nama kurikya matana. Orang orang semal le nalla kaya orang mana disini nalla kurikya matana. Okay, bap. So, ini rente me, deh. Fisik kalau nama kita teriye deh. Kurang cepat, deh. Semal puni bapat, nalla me teriye deh. Taste, deh. Order. Ini taste nana kurang cepat kerde. Order nana semal berde. Seria, seri. So, ini apa ni? Nanti kandu puni pangan abdi bapat nana. Order mande osmometer abdi kita soltu orang device macam kandu puni pangan. Abi nari pakal. Okay, so first ini apa ni kandu puni pangan? Kau, kau ni jadi sample. Ini sample lah. Ia belum irkan yang nak teriak. Okay, ia belum order irkan abdi kita nak teriak. Okay, so ini pernah mande nak kandu puni pangan. Threshold order number. Flavour number kau dah tahu baru. Threshold order number. T O N abdi solong. Ini apa ni kandu puni kena? A plus B divided by Y. A plus B divided by Y na ina tu na. Y na, ya bulu quantity of sample. Quantity of sample. Anja sample lah dilute pun ada, kita use mana kuriya water. Okey wah, dilution water na itu. Pure water, distilled water, yadar water. Okey wah, dilution water. Ini sample. Ada tu na na. Sample banding, orang 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 pati amal dengan macam mana? Kebab. So, ini mana banding? Nama banding. Nama water. Ini adalah water banding kalan itu. So, kalan itu kan mood eh. Orang ambat yang malik nak kalan itu kan? Kebab. So, ambat yang malik kalan itu kapar itu full air itu dissolve air itu. So, aru itu yang malu banding. Orang kur orang mari tanjung mari itu. Kebab. So, anda aru itu yang mal divided by. Nama startingnya sample yang kita buat itu cuma pati amal. Kuri dah. Orang itu nak mana pandi kerana dilute pandi rom. Iri kerana sample lah dilute pandi tu. Dia buat apa? Original sample orang, anda baca juga ni ada tu kan? Okey lah. So ini benda. Ipana anda per per sample lagi. Ini sample anda pati amal kerja. 
நான் இருபது எம்எல் அதாவது இதுக்கு மேலே நான் ஒரு இருபது எம்எலுக்கு நான் நல்லா தண்ணி ஊற்றுறேன் இருபது எம்எலுக்கு நல்லா தண்ணி ஊற்றுறேன் இது வந்து இந்த சாம்பிள் வந்து நல்ல சாம்பிளா அதாவது இந்த தண்ணி ஊற்றுறதுனால எனக்கு அந்த ஸ்மெல் வந்து போயிடுது ஓகேவா டைல்யூட் பண்ணுறதுனால அந்த ஸ்மெல் வந்து போயிடுது முன்னாடி இருந்த ஸ்மெல் வந்து போயிடுது அது வந்து ஓகேவா இல்லைனா நான் வந்து பத்து எம்எல்க்கு வச்சுட்டு ஆறு முன்னாடி என்ன போட்டோம் ஐம்பது எம்எல்க்கு ஐம்பது மில்லுக்கு தண்ணி ஊற்றி பண்ணுறேன் அப்போ ஸ்மெல் போகுது இப்போ இந்த வாட்டர் பெட்டரா இந்த வாட்டர் பெட்டரா இந்த வாட்டர் பெட்டரா சொல்லுங்க நான் கம்மி தண்ணி ஊற்றும் போதே எனக்கு நல்ல வாட்டர் கிடைச்சிருது அப்படின்னா அந்த சாம்பிள் ஒரு குட் சாம்பிள் ஓகேவா கம்பேர் பண்ணும்போது கம்பேர் பண்ணும்போது ஏன்னா இது வந்து பத்து எம்எல் தான் அதே பத்து எம்எல் தான் இதுவும் பத்து எம்எல் தான் ஐம்பது எம்எல் ஊற்ற வரைக்கும் அந்த ஸ்மெல் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப இந்த இதுல வந்து அதிகமான ஆர்டர் அதிகமான டேஸ்ட் கேவலமான டேஸ்ட் தான் கொஞ்சம் இருக்கு புரியுதா மேக்ஸிமம் பிடிச்சதா பார்க்க மாட்டோம் ஸ்மெல் கேவலமா இருந்தாலே கொஞ்சம் கேவலம் நல்லா இல்லாம இருந்தாலே அது வந்து டேஸ்டும் நல்லா இல்லாம தான் இருக்கும் சரியா சரி ஓகே ஸோ அப்ப எத்தனை டைம்ஸ் எத்தனை டைம்ஸ் அதை டிசால்வ் பண்றோம் டைல்யூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இருக்கு ஓகேவா ஸோ அந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு ஆர்டர் நம்பர் நாட் மோர் தென் டென் த்ரீ இருக்கக்கூடாது நாட் மோர் தென் த்ரீ ஃபார் குடிக்கிறதுக்கு குடிக்கிறதுக்கு நாட் மோர் தென் த்ரீன்னு என்ன அர்த்தம் பத்து எம்எல் சாம்பிள் இருக்குன்னா இங்கே பத்து எம்எல் இருபது எம்எல் தண்ணி ஊற்றும் போதே என்ன ஆகிடணும்னா அது டிசால்வ் ஆகிடணும் ஸோ டைல்யூட் ஆகிட்டு அந்த அந்த ஸ்மெல் இல்லாமல் போயிடணும் புரியுதா ஸோ நாட் மோர் தென் த்ரீ த்ரீக்கு மேலே போயிடுச்சு ஒருவேளை த்ரீ அட்டைம் பண்ணாலே அது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது தான் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ த்ரீக்கு மேலே போகக்கூடாது நாட் மோர் தென் த்ரீ த்ரீ வரைக்கும் இருந்தால் கூட கொஞ்சம் ஓகே தான் ஒன் ஓர் டூ ஓர் இருந்துச்சுனா அது டெசர்பிள் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை ஓகேவா சரி எழுதிக்கோங்க taste and order now the threshold order number or order intensity appo solluva என்னென்ன கேசஸ் இருக்கும் ஹச் டூ எஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஹச் டூ எஸ்னா என்ன ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் இது வந்து நமக்கு ரொம்ப இருக்கலே ரொம்ப பேட் கேஸ் இதுதான் சொல்லுவோம் ஓகேவா ஹச் டூ எஸ் அடுத்து மீத்தேன் ஓகேவா அடுத்து கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் வந்து கலந்து இருக்கும் ஒருவேளை ஒரு வாட்டரில் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் கலந்துருக்கு அப்படின்னா அது பெரிய பிரச்சனை கிடையாது இந்த ஹச் டூ எஸ் அண்ட் மீத்தேன் இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் ஸ்மெல் வந்து நமக்கு பேட் ஸ்மெல் வரைக்கும் அதனால தான் இந்த ஆர்டர்லாம் வருது இதை வந்து த்ரெஷ்ஹோல்டு ஆர்டர் நம்பர் ஆர் ஆர்டர் ஆர்டர் இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்டென்சிட்டி ஸோ இந்த ஆர்டர் வந்து நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆஸ்மோஸ்கோப் ஆர்டர் மெஷரிங் டிவைஸ் ஆஸ்மோஸ்கோப் இதோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆர்டர் மெஷரிங் டிவைஸ் ஆஸ்மோஸ்கோப் இதோட கெப்பாசிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டைல்யூட் பண்ணுற வாட்டர் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் வரைக்கும் தான் மேக்ஸிமம் தாங்கும் புரியுதா அதுக்கு மேலே நம்ம டைலூட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு ஐம்பது எம்எல்க்கு சாம்பிள் எடுக்கிறோம் நூற்றி ஐம்பது எம்எல்க்கு டைலூட் வாட்டர் டைலூஷன் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ அதுக்கு மேலே நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ண முடியாது இருபது எம்எல்க்கு இது எடுக்கிறோம் அப்போ அது பத்து டைம் பத்து இரநூறு எம்எல் வரைக்கும் மிச்சம் நூற்றி எண்பது எம்எல்க்கு நம்ம வாட்டர் கலந்துக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டோட்டல் கெப்பாசிட்டியே வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் தான் ஒரு இன்கால மாதிரி தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு சரியா அடுத்து வந்து ஃப்ளேவர்டு த்ரெஷ்ஹோல்டு நம்பர் எஃப்டிஎன் எழுதிக்கோங்க 
இந்த ஓடர் நம்பர் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஃப்ளேவர்ட் த்ரெஷ்ஹோல்டு நம்பர் எஃப்டிஎன் டேஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃப்ளேவர்டு த்ரெஷ்ஹோல்டு நம்பர் எஃப்டிஎன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர்டர் நல்லா இல்லை அப்படின்னா ஃப்ளேவரும் நல்லா இல்லாமல் தான் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது வந்து டெம்பரேச்சர் ஸோ இது வந்து ஒன் டூ த்ரீக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்கோங்க ரெஷோல்ட் ஆர்டர் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீக்குள்ளே தான் இருக்கணும் 1, 2, முடிச்சிட்டீங்க ஃபோர்த்து டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் கரெக்ட் நிறையா இருக்கணுமா கம்மியாக இருக்கணுமா எப்படி இருக்கணும் நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில் அப்போ தான் குடிக்க முடியும் ஓகே கம்மியாக இருந்தால் பேக்டீரியா இருக்குமா அதிகமாக இருந்தால் பேக்டீரியா இருக்குமா டெம்பரேச்சர் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு மைக்ரோபேல் க்ரோத் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் ஒரு அளவு அது வந்து ஒரு வார்ம் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர்லாம் இருக்காது நம்ம அந்த கொதிக்க வைக்கும் போதுலாம் பேக்டீரியாலாம் செத்துரும் அந்த நூறு டிகிரி செல்சியஸ் மாதிரி செத்துரும் அது வரைக்கும் நம்ம வாட்டர் சூடாலாம் நமக்கு வராது நேச்சுரலாக நமக்கு நேச்சுரலாக ஒரு ரிவர்லேருந்து தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம வாட்டர் நம்ம கொண்டு போகிறோம் ஸோ அவ்வளோ நூறு கொதிக்கிற தண்ணி வரைக்கும் நம்ம கொண்டு போக மாட்டோம் சரியா ஸோ அப்போ ரொம்ப அதிகமான டெம்பரேச்சர் வந்து போகக்கூடாது மைக்ரோபேல் க்ரோத் வந்து நமக்கு ரொம்ப அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா அங்கே ஆர்கானிசம்ஸாக வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் டெசேபிள் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கணும்னா டென் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கணும் ஓகேவா அப்ஜெக்ஷனபிள் அப்ஜெக்ஷனபிள்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே போச்சுன்னா அதை வந்து அந்த தண்ணியை வந்து குடிக்கக்கூடாது ஓகேவா டேசபிள் டெம்பரேச்சர் டென் டிகிரி செல்சியஸ் அப்ஜெக்ஷனபிள் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் எழுதிக்கோங்க வார்ம் டெம்பரேச்சர் தான் ஐடியல் டெம்பரேச்சர் ஃபார் மைக்ரோபேல் க்ரோத் வார்மாக இருந்துச்சுன்னா வார்ம் டெம்பரேச்சர் சூடாகவும் இல்லாமல் சின்ன நிறுவாமல் இருக்க முடியாது அதில் தான் வந்து ஐடியல் டெம்பரேச்சர் ஃபார் மைக்ரோபேல் க்ரோத் ஸோ அதனால் அது இருக்கக்கூடாது டெம்பரேச்சர் அதிகமானால் சாலிபிலிட்டி எப்படி இருக்கும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா சீக்கிரம் கரையும் இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து சக்கரை வந்து சும்மா தண்ணியில் கரைக்கிறதுக்கோ அதே சுடு தண்ணியில் சுடு தண்ணியில் போட்டு கரைக்கிறதுக்கோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சாலிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து டெம்பரேச்சர் ஒரு முடியல சரி டெம்பரேச்சர் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா சரி ஓகே அடுத்தது ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டிவிட்டி அஞ்சாவது ஃபைனலாக ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டிவிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டிவிட்டி ஓகே சரி கண்டக்டிவிட்டின்னா என்ன எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகிறது வந்து கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி ஓகே எந்த தண்ணியில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகும் நல்ல தண்ணியிலையா உப்பு தண்ணிலையா உப்பு தண்ணியில் தான் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் பாஸ் ஆகும் ஏன் அதில் தான் அயான்ஸ் இருக்குது ஓகேவா அயான்ஸ்னால் என்ன பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் சம்திங் ஏதாவது ஒரு 
பாசிட்டிவ் அயன்ஸ் நெகட்டிவ் அயன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அயானாக இருந்தால் தான் நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரானை கண்டக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து கொண்டு போக முடியும் அயான்ஸ் இருந்தால் தான் ஒரு பியோர் வாட்டர் இருக்குன்னா அங்கே அயான்ஸாக எதுவுமே இருக்காது ஓகே ஒரு பியோர் வாட்டர் நமக்கு அப்படியே தான் இருக்கும் ஒரு நல்ல தண்ணிக்குள்ளே கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகுது பியோரஸ்ட் வாட்டராக இருந்துச்சுன்னா நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில் தான் பியோரஸ்ட் வாட்டர் கிடையாது அதில் தண்ணி வந்து பாஸ் ஆகும் இது கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகும் ஓகே டிஸ்டில்டு வாட்டர் அந்த மாதிரி இந்த லேப்லாம் வச்சுருப்பாங்களே டிஸ்டில்டு வாட்டர் எந்த ஒரு அயன்மே இல்லாமல் வச்சுருப்பாங்களே அங்கே தான் வந்து கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகாது ஓகே ஸோ இப்போ மழை தண்ணி வருது அது பியோரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர் தான் பட் அதில் வந்து மழை தண்ணி கீழே வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு கரண்ட் பாஸ் ஆகுது ஐயா ஆ வரும்போது சரௌண்டிங்லே நமக்கு இப்போ இப்போ மழை தண்ணி இருக்குன்னா பிஹெச் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் மழை தண்ணியோட பிஹெச் வேல்யூ எவ்வளோ செவன் ஆக்சுவலாக தியாரட்டிக்கலாக செவன் பட் ப்ராக்டிக்கலாக செவன் கிடையாது ஓகேவா ஓகே சிக்ஸ் டு எயிட்டுங்கிறது நம்ம குடிக்கிற தண்ணியோட பிஹெச் வேல்யூ ஓகேவா நம்ம நார்மல் ரெயின் வாட்டரோட பிஹெச் எவ்வளோ இருக்குன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா சரௌண்டிங்கில் இருக்க ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதோடலாம் சேர்ந்து நமக்கு கொஞ்சம் வந்து அதில் அல்சைட் கட்டட் ஆட் ஆகிடும் ஓகேவா செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம ரெயின் வாட்டர் சரியா சரி ஓகே எதுக்கு வந்தோம் ஓகே பியோரஸ்ட் ஃபார்ம்ல நமக்கு அந்த மாதிரி இல்லை பியோரஸ்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கிற வாட்டருக்குள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகாது சரியா சரி ஸோ எலக்ட்ரான் எங்கெல்லாம் கண்டக்ட் ஆகுதோ அதுதான் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டிவிட்டி எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா எவ்வளோ டிசால்டு சாலிட்ஸ் அதில் இருக்குதோ அதை வச்சு ஓகேவா ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டிவிட்டி டிசால்டு டோட்டல் டிசால்டு சாலிட்ஸ் டிசால்ட் சாலிட்ஸ் தான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா அயன்ஸ் கண்டெக்ட் பண்ணி கொண்டு போகும் ஏன்னா அதுதான் கரஞ்சு இருக்கு சஸ்பெண்டர்லாம் நமக்கு வந்து அயானாக இருக்காது அதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தலாம் சஸ்பெண்டர் கொலாய்டர் வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தலாம் இந்த டோட்டல் டிசால்ட் சாலிட்ஸால் தான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கண்டெக்ட் ஆகும் ஓகேவா இருக்கிற எல்லா டிசால்ட் சாலிட்ஸும் கண்டெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னா கிடையாது ஆக்சுவல் டோட்டல் டிசால்ட் சாலிட்ஸ் என்னென்ன டோட்டல் டிசால்ட் சாலிட்ஸ் என்னென்ன ஏதாச்சும் வேற ஏதாச்சும் அயான்ஸ் ஏதாவது கலந்துருக்கும் ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் டிசால்ட் ஆர்கானிக் மேட்டர்லாம் இருக்கும் ஆர்கானிக் மேட்டர் அயனேஸ் ஆகாது புரியுதா டோட்டலாக இந்த ஆர்கானிக் மேட்டர் எல்லா டிசால்ட் ஆகிஸ் இதுவும் சேர்த்து ஒரு ஐம்பது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஐம்பது மில்லிகிராம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஒரு லிட்டருக்கு ஐம்பது மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பட் ஆக்சுவலாக கண்டக்ட் பண்ணுது அயனாக இருக்கிறது அயனைஸ் ஆகி இருக்கிறது நாற்பது இல்லை முப்பது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மிச்ச பத்து வந்து அயனைஸ் ஆகாத டிசால்ட் சாலிட்ஸாக இருக்கும் புரிய அயனைஸ் ஆகாத டிசால்ட் சாலிட்னா டிசால்ட் ஆர்கானிக் மட்டெல்லாம் அயனைஸ் ஆகாமல் என்ன மாதிரி போட்டோமோ அப்படியே தான் இருக்கும் அது அயனைஸ்லாம் ஆகியிருக்காது ஸோ இப்போ ஆக்சுவல் டோட்டல் டிசால்ட் சாலிட்ஸ் நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா அதை விட கம்மியாக தான் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டிவிட்டிக்கோட டிசால்ட் சாலிட்ஸ் இருக்கும் புரியுதா ஏன்னா அயனைஸ் ஆகாமல் கொஞ்சம் டிசால்ட் சாலிட்ஸ் இருக்குது அது வந்து நமக்கு எலக்ட்ரான் கண்டக்ட் பண்ணாது சரியா சரி ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டிவ் ஆஃப் டோட்டல் டிசால்ட் சாலிட்ஸ் செல்லுதுக்கோங்க த அமௌண்ட் ஆஃப் டிசால்ட் சாலிட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் வாட்டர் the amount of dissolved solids present in water measured by specific conductivity so or water la dissolved solids avlo appdin kandupidikkona specific conductivity kandupidichu adha vida adhigama da dissolved solids irukku nartham purida the amount of dissolved salts present in water can be measured by specific conductivity ஸோ பியோர் வாட்டர் வந்து பேட் கண்டக்டர் ஒரு பியோர் வாட்டர் வந்து ஒரு பேட் கண்டக்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க டிஸ்டில்டு வாட்டர் வந்து ஆ ஓகே டிஸ்டில்டு வாட்டர் வந்து பேட் கண்டக்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு இது எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அங்கே டிசால்ட் சாலிட்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குன்னா இங்கே டிசால்ட் சாலிட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதோட யூனிட் என்னவாக இருக்கும் கண்டக்டிவிட்டியோட யூனிட் என்ன கண்டக்டிவிட்டியோட யூனிட் ரெசிஸ்டிவிட்டி யூனிட் ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட் ஓம் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஒன் பை ரெசிஸ்டிவிட்டி தான் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஓகேவா ஸோ கண்டக்டிவிட்டியோட யூனிட் வந்து மோ அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து மோ பர் சென்டிமீட்
எதனால வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் டிசால்வ் வித் அவுட் அயனைசிங் எதனால கம்மியா இருக்குன்னா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் டிசால்வ் வித் அவுட் அயனைசிங் வித் அவுட் அயனைசிங் ஸோ அதனால தான் இது வந்து கண்டக்டிவிட்டியோட சேராது ஓகே இப்போ ஃபிசிக்கல் அனாலிசிஸ் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் சொல்லுங்கள் ஹெட்டிங் சொல்லுங்கள் கர்பிடிட்டி கலர் டேஸ்ட் அண்ட் ஆர்டர் டெம்பரேச்சர் ஸ்பெசிஃபிக் அண்டக்டிவிட்டி கர்பிடிட்டி என்ன அளவு பெர்மிசிபிள் லிமிட் ஃபைவ் டு டென் ஓகே கலர் ஃபைவ் டு ட்வெண்ட்டி டிசியூ கர்பிடிட்டி யூனிட் கர்பிடிட்டி யூனிட் இது வந்து கலர் ட்ரூ கலர் யூனிட் ட்ரூ கலர் யூனிட் ஓகே தேர்டு ஆர்டர் அண்ட் ட்ரெஸ்ஓர்டு ஆர்டர் நம்பர் எவ்வளோ இருக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ குள்ளே இருக்கணும் ஓகேவா இங்கே டெம்பரேச்சர் டென்னு டென் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது டென் இருந்துச்சுன்னா அது டெசரபிள்னு சொல்லுவோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே போச்சுன்னா அது அப்சன் நம்பர் ஓகேவா சரி லோ டர்பிடிட்டியாக மெஷர் பண்ணக்கூடிய மெஷரிங் டிவைஸ் எது லோ டர்பிடிட்டியாக மெஷர் பண்ணக்கூடிய மெஷரிங் டிவைஸ் நெஃப்ளோமெட்ரிக் ஜீரோ டூ லெஸ் தன் ஒன்று கூட கண்டுபிடிக்க முடியும் நெஃப்ளோமெட்ரிக் டர்பிடிட்டி யூனிட்டில் ஓகே ஃபிஃப்டி டர்பிடிட்டி யூனிட் எதில் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஹில்லே மீட்டர் ஹில்லேஜா ஓகேவா அந்த மீட்டரில் வந்து ஹில்லேஜ் மீட்டரில் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே நாட் லெஸ் தன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிபிஎம் எதில் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஜாக்சன் டர்பிடிட்டி மீட்டரில் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகே ஃபீல்டு மெஷர்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெஷரி டிவைஸ் எது டர்பிடிட்டி ஜாக்சன் டர்பிடிட்டி ராட் ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணுறது மித்த எல்லாமே லெபார்டரியில் யூஸ் பண்ணுறது எது லைட் ஸ்கேட்டரிங் எது லைட் லைட் ஸ்கேட்டரிங் எஃப்ளோமெட்ரிக் அங்கே ஃபார்மசின் பாலிமர் வந்து ஒன் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இங்கே வந்து சிலிக்கா வந்து டிசால்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகே பிளாட்டினம் வந்து பிளாட்டினம் ஸ்கேல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் கலருக்கு தான் வந்து பிளாட்டினம் ஸ்கேல் அங்கே அயன் எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் குளோரோ பிளாட்டினேட் அயான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ தர்பட்டி வந்து சிலிகா ஸ்கேல் கலர் வந்துட்டு பிளாட்டினம் ஸ்கேல் ஆர் பஜ் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எழுதிக்கோங்க பஜ் ஸ்கேல் கலரோட சேர்த்து எழுதிக்கோங்க என்ன ஸ்கேல் நாளைக்கு